Znači, moji dragi gledatelji, nešto više govoriti o jednom iznimnom začinu, jednom specijalnom čaju koji ćemo nazvati čaj od samoga Klinčića. Govorit ćemo svim zdravstvenim blagodatima i na kraju emisije ću vam dati jednu moju specijalnu recepturu za iznimno krasan čaj koji možete redovito konzumirati kako bi značajno poboljšali vaše zdravlje. Iako mali klinčić je moćan lijek za mnoge bolesti, glavni sastavan klinčića je eugenol koji moj glavno obilježe protuupalno dijelove. Osim toga sadrži minerale, kalci, željezo, magnezi, fosfor, cink, bakar, mangan i selen, bogat je vitaminima C, B6, E, K, polnom kiselinom, tijaminom, riboflaminom i nijacinom. I kao dodatak prehrani vidite kako danas klinčić možete koristiti u svakodnevnoj naravno prehrani, ali ga danas možete i tekako koristiti i kao čaj, i kao tinkture, e, recimo kao eterična ulja, dakle puno primjena. Danas ima naš izniman začin koji se naziva klinčić. E, ono što je danas bitno za reći da se klinčići uglavnom uzgajaju u Indiji i na Madagaskaru. Osim što se koristi toplim i aromatičnim kulinarskim začinom, također je izvor ulja klinčića koje je koncentrirano eterično ulje bogato hlapljivim spojima i samim antioksidacijama. I ono što je dakle jako interesantno za reći. Vi kada konzumirate sami čaj od klinčića imate iznimno protuupalno djelovanje. Neka istraživanja navode da klinčić je u svom protuupalnom djelovanju čak prilično sličak samome češnjaku što je to tako krasna informacija. Ono što danas da govorimo osim borbe protiv upale i djelovanja kao antioksidans, eugenol djeluje kao prirodni germicid zbog svojih antimikrobnih svojstva. To ga čini zapravo rekli smo sličnom češnjaku. Klinčić sadrži i druge spojeve koje imaju slične učinke. I ono što dakle danas možete očekivati kada redovito koristite klinčić u razno raznim formama, a tako i u obliku čaja, znači da ćete poboljšavati vaše oralno zdravlje. Dakle, smanjujete rizik od nastanka dakle, karijesa, dakle, recimo drugih problema, recimo problema sa upalom kao što su gingivitisi i slična vrsta perspektiva. Dakle, poboljšavate oralno zdravlje i zdravlje zubi. Druga jako bitna informacija, vi kada pijete čaj, a specijalno onaj čaj koji ću vam kasnije reći, značajno povoljno djelovete na prirodno liječenje ovih infekcija gornjih višnih puteva. U perspektivu naravno računamo i prehlade, piroze, gripe, ali probleme sa sinusima, problemi sa grlom, recimo problemi sa samim plućima. Pomaže u prirodnom liječenju probavnih tegoba, poput napuhanosti, nadutosti samoga zatvora. Ovaj će pomaže u funkciji srca i krvnih žila, sprečanak nastanak krvnih ugrušaka, a time sprečavate nastanak srčanog i moždanog udara. Ono što zapravo ne bi vjerovali, redovito konzumiranje samoga čaja od klinčića, vi značajno pojačavate imunitet i još istraživanja govore redovitim konzumiranjem samoga čaja od klinčića, radi svojih specijalnih nutritivnih sastojaka značajno podržavate zdravlje vaše jetere. Apsolutno u svijetu preponom bolesti, začini poput klinčića mogu učiniti čuda. Osim brojnih svojstva kojima se mali začin može pohvaliti, jedna od najvrednijih zdravstvenih blagodasti kličića je njegova antikancerogena i kemopreventivna svojstva. Ono što dakle mi danas znamo, redovitim korizumiranjem čaja od kličića, studije pokazuju da čak možete prevenirati u onim ranim fazama i rak pluća. A svi te kako dobro znamo da je rak pluća najgori i najučestaliji rak u muškaraca jako blizu je gore i kod samih žena. Redovitim pijenjem čaja od klinčića možete pomoći svima vama koji redovito patite od glavobolja. Mi danas glavobolja znamo jako veliki broj vrsta, potpuno i pogrešno liječite, drugi puta kad budete imali glavobolje pokušajte popiti čaj od klinčića, moguće da će vam pomoći značajno smanjiti te gobe. Pupoljci klinčića sadreže hidroalkoholne ekstrakte poput eugenola, flavonoida, izoflavona i flavona. Ovi fenolni spojevi pomažu u očuvanju gustoće kostiju. 
Korisni su u povećanju vlačne čvrstoće kosti u osteoporozi i održavaju zdrav sadržaj minerala za same kosti, što je dakle jako bitno za reći. Dakle, čaj od klinčića na svoj prirodan krasan način može čak sprečiti nastanak osteoporoze i pomaže dakle puno boljoj funkciji čak i vaših zglobova. Ukoliko imate artrotske promjene, redovitim konzumiranjem samog čaja od klinčića si možete značajno pomoći. Isto tako nećete vjerovati, jedna jako krasna pjest je da čaj od klinčića čak može preventivno djelovati protiv nastanka diabetesa. On pomaže stabilizirati razinu šećera u krvi. Ekstrakt klinčića, koji je bogat polifenolnim sporovima, koji podržavaju metaboličko zdravlje. U nekim studijama se govori da apsolutno pomaže održavanju normalne razine šećera ili glukoze u samom krvi. Isto tako dakle što nećete vjerovati, čaj od klinčića čak ima ono ne samo antibakterijsko i antivirusno, nego ima i protugljivično djelovanje, čak i protuparazitno djelovanje. Klinčić je poznat kao antimikromni agent, ubijači parazite i bakterije u probavnom traktu, što je dakle jako bitna perspektiva, jer veliki broj osoba naravno pati od ovih probavnih tegoba, pa čak imate bakterije, viruse, gljivice u probavnom traktu, vama čaj od klinčića ovdje može pomoći. Još jedna recimo bitna informacija, ukoliko dva sata prije spavanja popijete čaj od klinčića, a specijalno ovo recetu ruć koju ću vam malo kasnije reći, čak ćete poticati bolji kvalitetni san što je super perspektiva. Kako ćete praviti čaj od klinčića? Prije svega od sastavaka vam treba dva klinčića, dva kardamoma, pola male žiđe se praha od celonskog cimeta, sok od četvrtine linija, litara vode, dva klinčića, dva kardamoma i jednu malu žičicu celonskog cimeta. Dakle, nećete vjerovati koliko se ova dva iznimno bitna začina mogu slagati. Dakle, klinčić vam je fenomenalan, isto tako i kardamom i zajedno kombinirate sa celonskim cimetom. Bitno je da u posudu zake stavite vode sa svim tim začinjima, zavrijete vodu i onda vodu smanjite dakle, zapravo razinu vatre na nekakav minimum i kuhajte same začine od prilike 7 do 8 minuta. Nakon 7 do 8 minuta taj čaj uredno lijepo procijedite, pustite neka se odhladi nekakvih desetak minuta i onda u njegu dodajte malo soka od limuna i jednu žuće su meda. Iznimno krasan, ukusan i nevjerojatno zdravi čaj. Realno velika broj osoba, iako ne svi, Ovaj čaj možete piti recimo 15 dana zarednom, pa 15 dana obavezno napravite pauzu. Međutim, postoje određeni rizici i nus pojave redovitom konzumiranju ovoga čaja, kao i uvijek prvo vam napominu. Svi vi koji imate teške kronične bolesti i svi vi koji imate i zapravo pijete redovito velike količine lijekova, prije konzumiranja ovakvog napitka morate se obavezno posavjetovati sa vašim izabranim stručnjacima. Možemo reći kada se konzumira u malim količinama u hrani, klinčit se općenito dobro podnosti i siguran je za većinu ljudi, pod pretpostavkom da nemoju alergiju na sami izači. Međutim, suljem klinčića treba postupati sa više opreza, pogotovo ako koristite samo interno. Ono što, dakle, što morate voditi dakle, računa, neumjereno korištenje, čaj od klinčića i ovaj čaj koji sam rekao, realno, jako malom broju osoba može stvarati probleme, ali ako koristite interno dakle, ulje od klinčića, možete čak imati neke probavne tegove. Ovaj čaj, naravno, trudnice i dolje, dolje ne bi trebali konzumirati, ne zato što je on iznimno loš, nego što za dojle trudnice, međutim, mi nemamo puno istraživanja upravo a, kod dojla i trudnica kako dijela ovaj čaj, pa ćete ga lijepo izbjegavati. Međutim, za veliko broj osoba ovo je izvan reda način značajnog poboljšavanja vašeg zdravlja. Da li vi, moji dragi gledatelji, ste ikada koristili čaj od klinčića? Da li ste vi primijetili neke zdravstvene blagodati? Naravno, pišite, komentirajte dolje ispod videa. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konsultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. 
Ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, još jedan izima začin koji vi i tekako volite, naziva se lovorog list. Koje su iznimne zdravstvene blagodati, redovito konzumiranje, čaj od lovorovog lista, to možete saznati u ovom video zapisu pored me. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pot.